हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन एक महत्व की न्यूज पहना है तेजे नांदूर माधमेश्वर अभयरण्य हे महाराष्ट्र पहले रामसर स्थल है और राज्य सेवा पूर्व परीक्षे अतिशय उपयुक्त अभी न्यूज है तो आप कवर करना है दुसर मजे तुम्हें जो मैं चैनल सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा सब्सक्राइब के समोर जो बेल आइकन दिस्ते हैं क्लिक करा मे नवन का अपडेट मैंकून तेज नोटिफिकेशन तुम्हारा भेटे रहे तो आज आप वेल न दौड़ता अपने लेसन में सुरुआत करू आता नांदूर मधमेश्वर अभयरण्यला महाराष्ट्र पहले रामसर स्थल मन दर्जा दे कभी दर्जा दिल्ला है तो सत्तावीस जानेवारी दोन हजार वीसला दर्जा दे अभयरण्य कुछ ये अभयरण्य नशिक मध्य दुसरा मजे महाराष्ट्र अशा प्रकार पहले स्थल है रामस्थल स्थल क्रमांक मन किसना है तैयार तो तो चौवीस दा क्या चौवीस दा दुसरा मजे कुछ तालुक्या नशिक जिहत निफाड़ तालुक्या अभयरण्य ये दुसरा मजे ये का मटल जता महाराष्ट्र के भरतपुर मनुन ये ओख है यह अभयरण्य की ओख कश है महाराष्ट्र के भरतपुर मन ओख है का तो इत स्थानिक जे स्थलांतरित पक्ष है ना हजारों संख्य ने तो आड़ता महाराष्ट्र के भरतपुर अटल ज आता हाँ अभयरण्या सापड़ी वनस्पति मेजे भारतीय चंद नावा पक्षा मे बरेच है इंडियन स्पॉटेड ईगल ईस्टर्न इम्पेरियल ईगल अे बरेच पक्ष तुम्हारा इतना पहाय मिलते हैं मशांमे पेगे हैं बटर कैट फिश है शालिनी बाब है सस्तन प्राणा बिबटा तुम्हारा यठिका पहाय मिलत दुसरा मजे भारत में एकूण कि प्रदेश रामसर याद में समावेश कर तो एक सत्तावीस प्रदेश रामसर याद में समावेश कर दोन हजार वीस मधे दा स्थल समावेश रामसर यादीत करना की घोषणा पर्यावरण मंत्रियाको कर संख्या सदौती है तेजनतर पूछी एक महत्व की न्यूज है तेजे राजेन्द्र कुमार पचौरी सद्या चर्चे आए होते का आए होते तो तेरह फेब्रुवारी दोन हजार वीसला निधन जाए तो चर्चे आए होते दुसर मजे हदल संगा तो जे टेरी संस्था है मेजे द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट या संस्थे के संस्थापक संचालक होते जन्म एक चाड़ीसला उत्तराखंड नैनतेल यठिका है तैबल बयाच गोषी है कि बयाच गोषी तुम्हारा लक्षा सुधा गरजे है आता बदल संगा तो एक ब्याशी मे जे टेरी टेरी मेजे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट नवी दिल्ली से ते संचालक बनने होते दोन हजार दोनते दोन हजार पंद्रह या कालावधि आई पी सी सी मजे इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज ये जे है ना तो तीसरे अध्यक्ष होते कितवे तीसरे दोन हजार दोनते दोन हजार पंद्रह या कालावधि आई पी सी सी चे तीसरे अध्यक्ष होते आई पी सी सी मजे युनो की जी पर्यावरण बदला विषय एक मूल्यमापन संस्था है तेजे ते अध्यक्ष होते दुसर महत्व की गोष मे जेवे आई पी सी सी चे अध्यक्ष होते ना वे दोन साली ना शांतते आई पी सी सी लांतते नोबेल पुरस्कार मिला होता जास्त चर्चित होते कार्य टेरी टेरी ही संस्था तो है आई पी सी सी चोन हजार दोनते दोन हजार पंद्रह या कालावधि में अध्यक्ष राहले होते तीसरे अध्यक्ष होते हे लक्षा ठेवा दोन हजार सात आई पी सी सी लांतते नोबेल मिला होता इतर भूषले पद ते जर बगित बोर्ड ऑफ गवर्न श्रीराम साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन चर महत्वाचे जागतिक ऊर्जा परिषद अध्यक्ष होती ती कभी होती तो एक त्रियाव पंचाण या कालावधि में नर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अर्थशास्त्र संघटना ये सुधा अध्यक्ष होते एक ब्याणवपासन यू एन डी पी युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हंगामी सलाहगार सुधा नेम आल होता एक चौरण तो एक नव्याण या कालावधि में एवडे महत्व गोषी तुम्हारा कमीत कमी लक्षा देने गरजे है तो बरबर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट ऑफ काउंसिल एक ब्याव ये सुधा सदस्य राहिलेले होते त्यानंतर भारतीय पंतप्रधाना आर्थिक सलाहगार परिषद ये सुधा के सदस्य राहलेवधि में हो एक नवीन उपक्रम राबला होता नाव हो लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स असा प्रकार उपक्रम होता मे गरिबापर्यंत ज्या स्वच्छ ऊर्जे का पुरवा हा करता ये हा उपक्रम राबा दोन हजार आठ साली तो सुधा चर्चे आते पचौरी हदल जो तुम्हारा संगाइल तो एवडा गोषी तुम्हारा लक्षा देव गरजे है आता बदल इतर गोषी पाया तो कादंबरी आली होती दोन हजार दह साली तिच नाव है रिटर्न टू अलमोरा कविता संग्रह है मूड्स एंड मसिंग्स ये दोन लक्षा ठेवा पुरस्कारा मे पद्मभूषण लक्षा ठेला तरी मोर दैन इनप है दोन हजार एक साली पद्मभूषण पुरस्कार मिला होता चलता बोलता कमीत कमी वे मध्य अपन चालू घड़ामोड़ के कई महत्व के पॉइंट कि अपडेट है ना तो कवर करते हैं पॉइंट तो तो शिव भोजन योजना खूब चर्चित योजना है कारण ये राज्य मंत्रिमंडला मंजूरी कभी मिला कभी इम्प्लिमेंटेशन कस सर्व अपने डिटेल मे पहा 
गरजेचं आहे तर राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी त्याला चोवीस डिसेंबर दोन रोजी मिळाली होती या योजनेला आणि ॲक्च्युली इम्प्लिमेंटेशन याचं सव्वीस जानेवारी दोन हजार वीसला पस्तीस जिल्ह्यामध्ये त्यातील जे पालकमंत्री आहेत प्रत्येक जिल्ह्याचे त्यांच्या हस्ते प्रायोगिक तत्वावर या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आलेला होता दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये त्या काळामध्ये आचारसंहिता लागू होती आदर्श आचारसंहिता त्यामुळे तिथल्या या दिवशी तेथे योजना लागू करण्यात आलेली नव्हती हे लक्षात असू द्या फक्त म्हणजे राज्यातील ज्या गरीब आणि गरजू जनता आहे ना तर त्यांना कमी दरामध्ये सकस भोजन आहार देणं हा योजनेचा टप इम्प्लिमेंटेशनचा पहिला भाग होता दुसरं म्हणजे याचा पहिला टप्पा जो होता तर ह्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पस्तीस जिल्ह्यामधले जे पन्नास केंद्र आहेत ना तर त्याच्यावर प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरुवातीला सुरू करण्यात आलेली होती आणि हा पहिला टप्पा जानेवारी ते मार्च दोन पर्यंत हा योजना राबवण्यात येणार आहे दुसरं म्हणजे पहिल्या टप्प्यासाठी तीन महिन्यामध्ये येणारा खर्च हा सहा कोटी अठ्ठेचाळीस लाख एवढा अपेक्षित ठेवण्यात ठेवलेला आहे आणि अशा प्रकारे प्रत्येक भोजनालयात कमात कमीत कमी पाचशे थाळी सुरू करण्याचा शासनाने त्याला मान्यता दिलेली होती सुरुवातीला आणि एप्रिल दोन हजार वीस पासून या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू केला जाणार आहे असं सांगितलेलं आहे आणि तो रोज एक लाख लोकांना शिवभोजन योजनेचा लाभ देण्याचा विचार राज्य सरकारचा आहे तर ही एक योजना आहे फक्त माहीत असू द्या त्याच्यानंतर चर्चेतला पॉइंट होता तो म्हणजे ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कारामधले काही आपण निवडक पुरस्कारच पाहणार आहेत आता ऑस्कर पुरस्कार हा सुरुवात कधी झालेला आहे तर एकोणीसशे एकोणतीस साली सुरू झालेला आहे यावर्षी जो ऑस्कर पुरस्कार होता त्याचं वर्ष होतं ब्याण्णव आता हा सोहळा कुठं पार पडला तर लॉस एंजलिस अमेरिकेमध्ये पार पडलेला आहे ह्याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं आहे तुम्हाला तर सर्वोत्कृष्ट चित्रपट हा पॅरासेट चित्रपटाला मिळाला दक्षिण कोरियन चित्रपट आहे दिग्दर्शक आहेत बॉंग जून हो हां आणि ह्यांनाच सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे त्याचबरोबर जोकरला पण बरीचशी नामांकनं होती त्यातला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार ओकिन फिनिक्स जोकर चित्रपटासाठी त्यांना मिळाला आहे आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जुडी चित्रपटासाठी रेनी झेलवेगर यांना मिळालेला आहे त्याच्यानंतर दोन पुरस्कार येतात ते म्हणजे सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता आणि सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा पुरस्कार ब्रॅड पीटला मिळालेला आहे वन्स अपॉन अ टाईम इन अ हॉलिवूड या चित्रपटासाठी आणि सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार लॉरा डर्नला मॅरेज स्टोरी या चित्रपटासाठी मिळालेला आहे दुसरं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे पॅरासाइटला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार तर मिळाला आहेच त्याचबरोबर त्याला सर्वोत्कृष्ट परकीय भाषा चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट हे सुद्धा पुरस्कार पॅरासाइटला मिळालेला आहे त्यामुळे पॅरासाइट बद्दल तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि त्याचे दिग्दर्शक बोंग जून हो यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार आहे ओकिन फिनिक्स नाव लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे कारण जोकर चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आहे आणि अभिनेत्रीसाठी रेनी झेलवेगर जुडी या चित्रपटासाठी एवढं जर कमीत कमी लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर परीक्षेला विचारला जातो तो म्हणजे सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेटेड चित्रपट टॉय स्टोरी फोर हा हाही लक्षात ठेवा आणि सर्वोत्कृष्ट पटकथा ओरिजिनल त्या जोजो रॅबिट याच्यासाठी मिळालेला आहे एवढं कमीत कमी तरी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा हा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे कारण या स्पर्धांना दहा ते बारा बावीस जानेवारी दोन हजार वीस या दरम्यान गुवाहाटी आसाम येथे पार पडलेल्या होत्या कितव्या क्रमांकाच्या स्पर्धा होत्या तर तिसऱ्या क्रमांकाच्या स्पर्धा होत्या आणि या स्पर्धेमध्ये खेलो इंडिया युथ गेम्समध्ये अंतिम जी पद तालिका आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रानं आपलं अव्वल स्थान पटकावलेलं आहे आता याचा शुभंकर काय होता तेही लक्षात घ्या विजय वाघ आणि जया काळवीट हे त्याचं काय होतं शुभंकर होता उद्घाटन कोणी केलं या स्पर्धेचं जे आसामचे मुख्यमंत्री आहेत बीजेपीचे सर्वानंद सोनोवाल यांनी त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे त्याचबरोबर किरण रिजिजू जे केंद्रीय युवा व्यवहार व क्रीडा मंत्री आहेत ना ते सुद्धा तिथं सहभागी होते दुसरं म्हणजे यावर्षीची स्पर्धा का चर्चेत आली होती कारण या स्पर्धेमध्ये एकूण वीस क्रीडा प्रकारांचा समावेश करण्यात आला होता म्हणजे मागच्या वर्षी म्हणजे दोन हजार एकोणीसमध्ये जी स्पर्धा झाली होती तेव्हा त्याच्यामध्ये फक्त अठरा क्रीडा प्रकार होते म्हणजे यावर्षी त्याच्यामध्ये दोन स्पर्धा क्रीडा प्रकारांना ऍड करण्यात आलं होतं त्याच्यामध्ये पहिला येतो तो म्हणजे महाराष्ट्राचा आवडता खेळ कुस्ती आणि दुसरा येतो तो सायकलिंग हे दोन नवीन क्रीडा प्रकार यावर्षी सहज समावेश करण्यात आलेले होते त्यामुळे हा पॉइंट सुद्धा जरूर लक्षात ठेवा आता त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे या स्पर्धेतली अंतिम पदतालिका या स्पर्धेतल्या अंतिम पदतालिकेमध्ये महाराष्ट्राने एकूण दोनशे छप्पन पदकं पटकावलीत त्याच्यामध्ये अठ्याहत्तर सुवर्ण आहेत सत्याहत्तर रौप्य आहेत आणि कांसीस पदक एकशे एक आहेत प क्रमांक कसे ठरतात तर ज्या देशाकडे किंवा ज्या राज्याकडे सुवर्ण पदकांची संख्या जास्त तो देश अग्रेसरच्या यादीमध्ये पुढे असतो हरियाणा दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे हरियाणाला अडुसष्ट प सुवर्ण पदकं आहेत साठ रौप्य आणि कांसे पदकं बहात्तर अशा एकूण दोनशे पदकासह हरियाणा
मग आता प्रश्न होतो की खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा कधी सुरू करण्यात आली होती तर ही जानेवारी फेब्रुवारी दोन हजार अठरा या कालावधीमध्ये ही स्पर्धा सुरू करण्यात आली होती आता ती स्पर्धा घेताना काय केलं जातं जर सतरा वर्षाखालील शालेय विद्यार्थी आणि एकवीस वर्ष वर्षाखालील जे महाविद्यालयीन विद्यार्थी मुलं मुली अशा दोन गटामध्ये ही स्पर्धा पार पडली जाते तर हे एक लक्षात असू द्या आतापर्यंतच्या स्पर्धा झाल्या त्याच्यामध्ये पहिलं स्थान कुणी पटकावले पहिली स्पर्धा झाली होती तेव्हा दिल्लीला त्यावेळी हरियाणानं पहिला क्रमांक पटकावला होता दुसरी स्पर्धा महाराष्ट्रात झाली होती पुण्याला त्यामध्ये महाराष्ट्रानंच पहिला क्रमांक पटकावला होता आणि तिसरी स्पर्धा यावर्षी आसाममध्ये झाली तिथं सुद्धा महाराष्ट्रानंच पहिला क्रमांक पटकावलेला आहे तर हा एक एवढा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे ज्याचा आता फक्त तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे त्यानंतर येतो तो म्हणजे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका सत्तर सागासाठी आठ फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी तिथं मतदान झालं आणि अकरा फेब्रुवारीला निकाल जाहीर झाले त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आम आदमी पक्षानं सत्तर पैकी सर्वाधिक बासष्ट जागा जिंकत पहिला क्रमांक पटकावलाय दोन हजार पंधरा साली त्यांना सदुसष्ट जागा होत्या यावर्षी बासष्ट आलेल्या आहेत त्यानंतर भारतीय जनता पक्षानं दुसरा क्रमांक पटकावला आठ जागासह मागच्या वर्षी बीजेपीला तीन जागा होत्या म्हणजे दोन हजार पंधराला आणि यावर्षी त्यांना आठ जागा आहेत काँग्रेस नोटा इतर अपक्ष सगळ्यांना शून्य जागा म्हणजे बीजेपी बीजेपी आठ आणि आम आदमी बासष्ट अशी एकूण सत्तर पदकं सत्तर सीट्स आलेल्या आहेत दुसरं म्हणजे मतदानाची टक्केवारी जर बघितली तर एक आम आदमी पार्टीला त्रेपन्न पॉईंट सत्तावन्न टक्के मत आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाला अडुसष्ट अडोतीस पॉईंट एक्कावन्न टक्के एवढी मतं मिळालेली आहेत त्याच्यानंतर तुम्हाला या निवडणुकीमधले काही प्रमुख विजेते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्यामध्ये मुख्यमंत्री जे होते तत्कालीन त्यावेळेचे अरविंद केजरीवाल नवी दिल्ली मतदारसंघातून ते जिंकले होते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पड पट पडगंज मतदारसंघातून सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं हा तिसरा पॉईंट कारण शाहीनबाग हे आता सध्या चर्चेत असलेलं ठिकाण त्याच मतदारसंघामध्ये येतं तो मतदारसंघ म्हणजे ओखला मतदारसंघ आणि या ओखला मतदारसंघामध्ये अमानुतुल्ला खान हे विजयी झालेले आहेत एवढं तरी ॲटलिस्ट लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढची न्यूज आहे ती म्हणजे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ तर जनरल रा जनरल बिपिन रावत हे भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बनलेले आहेत म्हणजे भूदल नौदल आणि हवाई दल या भारताच्या तिन्ही दलसेना दलांचे प्रमुख अर्थात ते राहणार आहेत आणि त्यांनी त्यांचा कारभार कधी स्वीकारलेला आहे पदभार तर एक जानेवारी दोन रोजी त्यांनी आपल्या पदाचा पदभार स्वीकारलेला आहे त्यानंतर जनरल बिपिन रावत यांचं पूर्ण नाव आहे बिपिन लक्ष्मण सिंग रावत हे सुद्धा लक्षात राहू द्या बिपिन लक्ष्मण सिंग रावत हे त्यांचं पूर्ण नाव आहे खडकवासला येथे जे एन डी आहे तिथं त्यांनी काही काळ प्रशिक्षण प्रशिक्षण घेतलं होतं त्याच्यानंतर ते भारत भारतीय सैन्य अकादमी आहे डेहराडून मधून तिथून त्यांनी त्याची पदवी घेतलेली होती त्यांच्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी आहेत कारण त्यांचे वडील जे लक्ष्मण सिंग रावत हे लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून निवृत्त झाले होते हेही ध्यानात घ्या त्याच्यानंतर भारताचा जो आर्थिक पाणी अहवाल डिक्लेअर झाला त्याच्यामध्ये जगातल्या पहिल्या सहा अर्थव्यवस्था दिलेल्या आहेत जी डी पीचा आकार ट्रिलियन डॉलरमध्ये त्यामध्ये अमेरिका एक नंबरला येतो एकवीस पॉईंट चार ट्रिलियन डॉलरमध्ये दोन नंबरला येतो चीनचा चौदा पॉईंट एक ट्रिलियन डॉलर जपानचा क्रमांक तिसरा येतो पाच पॉईंट दोन ट्रिलियन डॉलर जर्मनी चौथा तीन पॉईंट नऊ आणि पाचवा क्रमांक येतो भारताचा दोन पॉईंट नऊ ट्रिलियन डॉलर आता हे जे ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीसमध्ये जे आंतरराष्ट्रीय न्यायनिधी आहे ना यांच्याद्वारे प्रकाशित झालेला जो अहवाल होता ना त्यातून हे आकडेवारी घेतलेली होती तर हे तुम्ही जाता जाता जरूर लक्षात ठेवू शकता आता या आर्थिक पाणी अहवालामध्ये सरकारने एक टार्गेट ठेवलेलं आहे ते म्हणजे दोन हजार एकोणीसमध्ये जर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार जर बघितला तर तो दोन पॉईंट नऊ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतका होता तर आता दोन हजार पंचवीसमध्ये तो देशाची अर्थव्यवस्था किती करायची आहे तर पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर कधीपर्यंत करायची आहे तर दोन हजार पंचवीस ही जी आर्थिक पाणी अहवालामध्ये दिलेली डेडलाईन आहे हेही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर या आर्थिक पाणी अहवालाची काही ठळक वैशिष्ट्य त्याच्यामध्ये येतो तो म्हणजे दोन हजार सोळा सतरामध्ये जो आर्थिक वाढीचा दर आहे जी डी पी दर तो आठ पॉईंट दोन टक्के होता सतरा अठरामध्ये तो सात पॉईंट दोन झाला अठरा एकोणीसमध्ये तो सहा पॉईंट आठ झाला तर आता याच्यामध्ये अस्थायी अंदाज जो डिक्लेअर केला आहे दोन हजार एकोणीस वीसमध्ये तो पाच टक्के केला आहे म्हणजे हे जो आर्थिक वाढीचा दर आहे तो सातत्याने खाली घसरतो आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे सोळा सतराला आठ पॉईंट दोन होता सतरा अठराला तो सात पॉईंट दोन झाला स अठरा एकोणीसला सहा पॉईंट आठ झाला एकोणीस वीसला तो पाच असा अस्थायी अंदाज व्यक्त केलेला आहे तर सातत्याने तुम्ही जर पाहिलं इथून हा घसरत चाललेला आहे कमी कमी होत हे लक्षात ठेवा दोन हजार वीस एकवीसमध्ये तो आर्थिक वाढीचा दर किती असेल हे सुद्धा अपेक्षित केले ते आहेत सहा ते सहा पॉईंट पाच टक्के त्यामुळे हे जे सोळा सतरापासून दो एक दोन हजार वीस एकवीसपर्यंतचे आकडे आहेत ना जे आर्थिक पाणी अहवालामध्ये दिलेले ते लक्षात ठेवणं
कृषी व संलग्न क्षेत्र में पांच टक्के दोन हजार सत्रह अठरा मे अठरा एक तो दोन पॉइंट नौ टक्के है नर दोन पॉइंट आठ मे कृषि क्षेत्र तो घसर चलने है दुसर बगित तुम्हें उद्योग क्षेत्र का पांच पॉइंट नौ वर अठरा एक मे तो सहा पॉइंट नौ जा मे तो एकदम दोन पॉइंट पांच कड़े मे कि कमी प्रमाण जास्त प्रमाण घसरण होते हैं तुम्हारा समझे सेवा क्षेत्र थोड़स स्टेबल मनू शको परंतु एवड पे आठ पॉइंट एक सात पॉइंट पांच आ सहा पॉइंट नौ अशा पद्धति आता हा लेसन मदल अपना मैं शेवट का पॉइंट पहतो तो मे भारता का परकीय चलन साठा तो हा आर्थिक पानी अहवाला भारता का परकीय चलन साठा जर बगित दोन हजार सत्रह अठरा मे तो चारशे पंचवीस अमेरिकन अब्ज डॉलर होता अठरा एक मार्च दोन हजार एकोनीस मे जेव आकड़ेवारी बगित तो चारशे बारह पॉइंट नौ अमेरिकन अब्ज डॉलर जा डिसेंबर दोन हजार एकोनीस मे तो चारशे चौपन पॉइंट नौ अमेरिकन अब्ज डॉलर जाए दा जानेवारी दोन हजार वीसला तो चारशे एकसठ पॉइंट दोन अमेरिकन अब्ज डॉलर जाए तो मैं हे आकड़ेवारी सब लक्षा ठेवा पैंने लक्षा सत्रह अठरा चार लक्षा ठेवा चारशे पंचवीस अठारह एक मार्च दोन हजार एकोनीस एंडिंगला तो तो होता चारशे बारह पॉइंट नौ आता दह जानेवारी दोन हजार वीसला तो चारशे एकसठ पॉइंट दोन अमेरिकन अब्ज डॉलर एवडा है यह सुधा का आकड़ेवारी है फिर लक्षा गरजे है मन अपन इतना कवर के लिए लेसन मे अपन पहला भाग आ कवर के महत्वाचे का मुद्दे पॉइंट यहन दुसरा भाग ही अपन कवर करना है रिविजन ओरिएंटेड सगे लेसन है आई होप ये लेसन तुम्हारा आवड़ा जर आवड़ा तो जरूर लाइक करा तुम्हें अजु ही मजा चैनल सब्सक्राइब के नक्की सब्सक्राइब करा लेसन आवड़े तो तुम्हार मित्र नक्की शेयर करा धन्यवाद